ईश्वर कौन है कहा है कैसा है इन प्रश्नों का उत्तर वही पा सकता है जो अपने भीतर भार फैले संसार को अच्छी तरह समझ सके और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है संगीत व नृत्य रोज की तरह हम नृत्य साधना करें और खुद को प्रभु के नाम में विलीन कर दे आपको ज्ञात नहीं प्रभु ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती जी महाराज के विश्राम गृह के आसपास महिलाओं का प्रवेश निषेध है मुझे बाबा जी से बात करनी है एक बार बात करवा दीजिए बाबा महिलाओं से अकेले नहीं मिलते आपके साथ कई पुरुष ऐसा का संबंधी आया है बाबा जी पाप पत करो बोलिए क्या परेशानी है आपकी बाबा जी मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ आपके आशीर्वाद से मैंने और मेरे पति ने बहुत तरक्की की है हाल ही में हम लोगों ने एक घर खरीदा है हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आके पूजा करें हम आपके साथ ही गृह प्रवेश करना चाहते हैं आप अपने पति को हमारे पास भेज दीजिए हम अवश्य चलेंगे ठीक है संपन्न हुई अब हम आपसे विदा लेते हैं बाबा जी इतनी कड़ी धूप में आप वापस गाजियाबाद जाएंगे वो भी खाली पेट नहीं बाबा जी आ, मैंने आप सभी के लिए भोजन का इंतजाम किया है बाबा जी बाबा जी मैंने बिना प्याज लहसन मसाले का खाना पकाया है बिल्कुल सात्विक है अगर आप भोग लगाएंगे तो हम सब खाना खा पाएंगे पाखंडी बाबा द्वारा धर्म और आस्था के नाम पर कलंकित करने वाले किस्से तो बहुत देखे होंगे आप लेकिन जो आज आपने देखा वो किसी अपवाद से कम नहीं एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म गुरु को कलंकित किया जा रहा था इसमें कितना सच था कितना झूठ कौन था अत्याचारी क्या था अत्याचार ये एक ऐसा केस था जो गाजियाबाद का मशहूर केस बनकर सामने आया और ना जाने कितने घिनौने जुर्म का पर्दाफाश कर दिया तो चेयरपर्सन मैडम आपके हेल्प के लिए थैंक यू मैं घर के बाहर से एक लड़ाई जीत गई लेकिन अपनों से हार गई हूँ ऑफिस गली मोहल्ले हर जगह उसकी वजह से नाक में दम हो गया है मेरे माँ बाप फ्रेंड्स रिलेटिव कोई मेरे साथ नहीं है मैं अकेली पड़ गई हूँ और सोचती हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूँ <laughs> दी, ये आप लिख रही हूँ जो अपने स्कूल की टॉपर अपने कॉलेज की टॉपर अपने कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी है दी यू वर एन इंस्पिरेशन टू एवरी वन थी हो नहीं अब तो ना मेरे पास जॉब है ना मेरी लाइफ है और ना ही पैसे हैं दी मेरी मानो तो आपको पापा की बात मान लेनी चाहिए
तू मेरे रास्ते से देखो रितु मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ केस वापस ले लो तुम्हारी लाइफ फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी तू हटेगा मेरे रास्ते से या पुलिस को बुलाओ उम्मीद भर अपने भाई की तरह जेल में सड़ेगा हटो अब मेरे सामने ऐसे ब्रह्मचर्य का जाप करने से क्या होगा आपकी मनसा क्या है आपको मैंने कितना समझाया लेकिन आप तो मान ही नहीं आप तो अपनी भक्ति और शक्ति से सबके दिल जीतते रहे ऐसा ऐसे थोड़ी ना चलता है मैंने अपना शरीर लुटाया है ऐसे थोड़ी ना चुप रहूंगी लीजिए अगर ये चुप बैठ भी गई तो हम चुप नहीं बैठने वाले क्यों गजेंद्र मैं चुप नहीं हूँ बाबा जी वीडियो क्लिप न्यूज चैनल भेजने को तैयार है कुछ एम भी भक्तों तक वायरल हो जाएंगे फिर तो प्रभु देवता से दानव कहलाएंगे आपको क्या चाहिए सिर्फ चार करोड़ पर रुको मैं देख के आता हूं पर मुझे लग रहा है सब में दीपेश या उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि रितु बादल की वजह से उसकी फैमिली को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी थी क्या नाम था लड़के का दीपेश तोमर सर क्या हुआ अभी भी जेल में केस की सुनवाई हो चुकी है लेकिन केस का फैसला आना बाकी है मोबाइल फोन या पर्स वगैरह कुछ मिला नो सर बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर हम क्यों उस लड़की को मारेंगे या मरवाएंगे हमारे बेटे की जो जिंदगी बर्बाद होनी थी वो तो हो ही गई सेशन कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया आप हाई कोर्ट में अपील करते थे वैसे भी रितु तो मर चुके हैं आप कोई ना कोई जुगाड़ करके अपने बेटे दीपेश को जेल से निकलवा लेते हम कुछ नहीं करने वाले सर ये दीपेश के साथ फोटो में शख्स कौन ये मेरा छोटा बेटा सर्वेश केरेला गया हम आयुर्वेदिक दवाई के थोक विक्रेता हैं वही लेने गए जरा फोन लगाइए उसे लगे लगे द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच ऑफ सर स्विच ऑफ स्विच ऑफ एक काम करो इनके फिंगरप्रिंट्स लो इस सर्वेश का मोबाइल सर्विलेंस पर डालो और उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल और उसके फोटोज खबरी नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट कर राइट सर अपने एक आदमी को तो मर के घर के आसपास रखो नजर रखने के लिए करो ओके ओके सर ये ऋतु के माँ बाप से बात हुई उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा है सर सर मेरी बेटी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई थी फिर भी उसे किसी ने मार दिया हमारी रितु बचपन से ही दिमाग तेज और निडर लड़की थी लेकिन इस रेप केस वाले घटना के बाद उसे और हमें सबको तोड़ के रख दिया था सर उसने कुछ बताया था कि वो उस रात कहा गई उसे क्या था कुछ पूछते नहीं थे सर उससे कुछ पूछते तो वो जल्दी चिड़ जाते थे मेरी बेटी अंदर से बहुत ही तोड़ गई थी 
सर ये लेटर रितु दीदी के डेस्क से मिला था कहीं ऐसा तो नहीं कि बदनामी के डर से आप ही लोगों ने उसे मार दिया मरवा दिया ऐसा नहीं है सर मुझे अपनी बेटी रितु से बहुत उम्मीदें थी मैं अपनी उम्मीदें हार गया था इसलिए सर मैं बहुत परेशान हो गया था रितु के बेहतर के लिए हमसे जो बन पड़ रहा था जो कर सकते थे सर हमने बहुत कोशिश की माँ मैं कैसे शादी कर अभी मैं अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हुई हूँ ना तो मेरे पास जॉब है ना तो मेरे पास सेविंग्स और ना ही खुद का घर है अब आप खुद बताओ अगर मैं सेटल हो जाती हूँ और कल को मेरा डाइवोर्स हो जाता है तो कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी अरे तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे कि इस रेप की घटना के बाद कोई भी लड़का उतावला हो रहा होगा इससे शादी करने के लिए हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है आखिर तुझे जरूरत क्या थी ये केस करने की पापा वो मेरा कलीग था हमें क्लाइंट पीपीटी रेडी करनी थी अब मुझे क्या पता था कि वो मेरी ड्रिंक स्पाइक कर देगा और मेरे साथ वो सब कुछ करेगा अब मैं बाहर वालों को क्या बोलूँ जब आप लोग ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते ऐसा नहीं है सर कि हम अपनी बेटी ऋतु पर ट्रस्ट नहीं करते थे लेकिन लोगों की बातों के तानों ने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया था सर और जैसे जैसे ये केस की सुनवाई होती रही मीडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी लड़ाई को सराहा और इसके बाद ऋतु के मन में आत्मविश्वास फिर से जगने लगा था फिर सर हमने उसे नए सिरे से सब कुछ करने को कहा बेटा जो मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ ना उसे मान मैं किसी साधु संत के पास नहीं जाऊँ पर किसी साइकेट्रिस्ट को तो कंसल्ट कर सकती है आई I मीन mean, किसी से भी कंसल्ट करो पर करो जाओ कहीं उसके बाद वो कहा सर फिर वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रूप से बसी से मिलने गई थी सर रेतु के मर्डर में हम उसके फादर महेश बादल के हाथ को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते एक काम करो इसके भी फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखो और उसके कॉल रिकॉर्ड निकल वेट सर पिछले महीने का चढ़ावा आप पहले ही ले जा चुकी हैं अब जो कुछ भी जमा पूंजी है यही है प्रणव ये हमारे आश्रम के गहने पैसे हैं ये हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते आप रहेंगे आपकी आस्था रहेगी तभी तो ये आश्रम रहेगा कितने पैसे है ये कुल 25 लाख और बाकी के पैसे इससे ज्यादा नहीं मिल सकता बाबा के टट्टू तुम ज्यादा मत बोल अगर आप पीछे की जमीन का छोटा सा हिस्सा बेच देंगे ना तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा खरीदार मैं लेकर आ जाऊंगी आप बस जमीन के कागजात तैयार करवा दीजिए हाँ जी मैं रितु बादल की साइकेट्रिस्ट हूँ रितु मेंटली बहुत स्ट्रांग थी मेडिटेशन और रनिंग से वो क्विकली रिकवर कर रही थी डॉक्टर आज तो रनिंग करते वक्त मेरे पीछे मेरे रेपिस्ट का भाई पड़ गया था वॉट लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी That's great. ऐसे ही अपनी जीने की चाहत और जोश को बनाए रखो बस तीन चार सेशन और फिर तुम्हें मेरे पास भी हफ्ते में दो बार आने की जरूरत नहीं है महीने में एक बार आ जाना एक्चुअली मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि अब आगे से मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु मिल गए हैं उनसे बातें करना उनकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है उस गुरु के बारे में कुछ बताया था उसने वो कौन था उसका नाम क्या था इच्छानंद सरस्वती जी महाराज नीतु नीतु रितु रितु आई एम सॉरी क्या हो भाई फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या 
आप भूल क्यों नहीं जाते कि आप गाजियाबाद में नहीं हो बल्कि अपने घर ऋषिकेश में हो कोई कहता है नौकरी परेशान कर रही है कोई कहता है पत्नी परेशान कर रही है कोई कहता है माँ बाप परेशान कर रहे हैं कोई कहता है बच्चे परेशान कर रहे हैं मेरा उन सब से एक ही जवाब है अगर इतना परेशान कर रहे हैं तो छोड़ दो नहीं छोड़ सकते है ना तो फिर रास्ते निकालो जैसे ईश्वर रास्ते निकालता है कभी ईश्वर से कहते हुए सुना है मुझे मेरे भक्त परेशान कर रहे हैं नहीं ना क्षमा चाहता हूं आप लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा है जी ऋतु बादल आपकी शिष्य थी थी मतलब जी उसका मर्डर हो गया ओम शांति कब तीन दिन पहले बहुत तेजस्वी नहीं थी वो बेहद दुखद समाचार है ये वो प्रभु के पास बहुत ही दुख दुविधा की घड़ी में आई थी बाबा जी मुझे लगता है कि मेरे आसपास सब फेक हैं कोई अपना नहीं है कोई मुझे लाइक नहीं करता कोई लव नहीं करता करेगा भी नहीं और जरूरत भी नहीं आप पहले अपने आप से प्रेम करो बिकॉज यू आर योर बेस्ट कंपनी आप अपने सबसे अच्छे साथी हैं, सबसे अच्छे प्रेमी हैं। उसके बाद वो हमारे आश्रम में रोज आती सत्संग के समय महिलाओं के खेल में खूब नाचती और हमेशा खुश रहती उसके बाद मैंने सुना कि वो भोजनालय में अपनी सेवा देती बागबानी करती चिड़ियों को दाने डालती जब उसने आश्रम आना बंद कर दिया तो आपने उसके माँ बाप से पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं आ रही ये तो खुला आश्रम है ना किसी को आने की मनाही है ना जाने की वैसे ऋतु बादल में आपने क्या खास नोटिस किया था लोग कहते हैं कि आश्रम में आने के बाद वो हमेशा खुश रहती थी जीवन को एक नए सिरे से अपना रही थी ऐसे में उसकी हत्या हो जाना ये बहुत दुर्भाग्य वर्ष है आज के जमाने में बाबा कितने भी अच्छे मुझे विश्वास नहीं अपने एक आदमी को इस आश्रम के पास तैनात रखा ये सर्वेश के बारे में कुछ पता चला नहीं सर उसका फोन भी बन जा रहा है और वो घर पे भी नहीं है एक काम करो दीपेश से मिलने के लिए उसे पूछताछ करने के लिए जेल में एक एप्लीकेशन डाल और ये पता करो ये सर्वेश दीपेश के साथ मिलकर जेल में कुछ प्लान तो भी कर ये रही ऋतु बादल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट के हिसाब से मौत रात साढ़े ग्यारह से डेढ़ के बीच में हुई है और मौत गला दबाने की वजह से हुई थी इसके अलावा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉल रिकॉर्ड में कोई सस्पेशियस नो सर लेकिन ऋतु का फोन मौत के ठीक एक महीने पहले से दिन में काफी टाइम के लिए बंद रहने लगा था लोकेशन चेक किया कहाँ ऑन हुआ कहाँ ऑफ हुआ सर बाबा के आश्रम में ऑफ होता था और घर में ऑन होता था सर ये फिंगर प्रिंट रिकॉर्ड ओके इसके मुताबिक ऋतु की गर्दन पर जो फिंगर मिले हैं वो उसके माँ बाप से मैच नहीं करते और ना ही दीपेश के बाप से मैच करता है क्या फिर शायद दीपेश के फरार भाई सर्वेश ने हत्या की राम राम सर जी बोलो आपका शक सही निकला था दीपेश ने अपने भाई सर्वेश का हिस्ट्री शूटर अवनीश से कॉन्टेक्ट करवाया था फिर तो सर अवनीश के अड्डे पर धावा बोलता क्योंकि अब जेल जाकर दीपेश से पूछताछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी राइट सब सर्वेश मुझे मिला था और उसने रितु बादल को मारने की बात भी किया था उससे तूने से मार डाला नहीं मैंने नहीं मारा था क्योंकि एक रोज पहले वो मुझे एडवांस के पैसे देने वाला था लेकिन पैसे लेके वो आया ही नहीं फिर दूसरी सुबह हमें पता चला कि उस लड़की की मौत हो गई भगवान की कसम तो सच बोल रहा ये सर्वेश तुम्हारे बारे में पता कर दिखा अच्छी आई है ना चाहिए ये देखो नीतू जी आ, मैंने आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो क्या सोचा तुमने लड़की ने लड़के को फंसा लिया नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा मतलब मैंने सोचा कि 
आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई मतलब आपका रेप हुआ उसके बाद आप सीधे हॉस्पिटल गई उसके बाद आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया फिर आप पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट लिखवाई क्योंकि मैं अगर पूरे प्रोसेस से नहीं जाती तो कहीं पकड़ा नहीं जाता मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा वो तो आप जानते ही हो और आपको सेंस भी हो गया होगा कि वो कल जाकर आपको बदनाम तो करेगा ही आपकी नौकरी भी चली जाएगी आपके परिवार वाले आप पर सवाल भी उठाएंगे यही तो प्रॉब्लम है आज तक औरतें और लड़कियां यही सोच सोच कर अत्याचार सहते आ रही पर अब नहीं आखिर हमारे समाज में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ये आपने सही कहा वैसे मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मतलब आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो प्लीज आप मुझे बुलाइए ऋतु बादल ने एए एंटरप्राइजेस के खिलाफ केस दर्ज किया लेकिन क्यों रितु ने मुझे बताया था कि ऑफर लेटर मिलने के बाद जब वो दूसरे दिन जॉब ज्वाइन करने गई तो उन्होंने उसके साथ बियड बिहेव किया आई एम सॉरी रितु कंपनी ने आपकी जॉब अपॉइंटमेंट होल्ड पर कर दी बट वाई वेल हमें पता चल गया कि तुम्हें पिछले जॉब से क्यों निकाला गया था ओह जस्ट बिकॉज मैंने अपने एक कलीग पर रेप केस फाइल किया आपने भी मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बना लिया आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद वाकई मेरा रेप हुआ था अजी मेरे साथ है कल आपके साथ भी हो सकता है आई कैन अंडरस्टैंड रितु बट फ्रेंकली स्पीकिंग हर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मर्द होते हैं एंड ऑफ द रिकॉर्ड हमारे एमडी को तुम्हें अपॉइंट करने में रिस्क लग रहा है सीरियसली आपकी कंपनी तो अपने आप को विमन फ्रेंडली क्लेम करती है ना लेकिन आज पता चले आपकी कंपनी की पॉलिसीज भी ड्यूबियस है और आपकी कंपनी भी बाकी की कंपनियों की तरह हिपोक्रेट है आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ू मैं इस कंपनी को कोर्ट में सू करूंगी अब ऋतु रही नहीं है तो केस का कोई फायदा नहीं है कंपनी ने एम्प्लॉय को भी निकाल दिया है सर हो सकता है कि उस एम्प्लॉय ने बदला लेने के लिए ऋतु का मर्डर कर दिया या फिर करवा दिया उस एम्प्लॉय की डिटेल आपके पास उसका बायोडेटा सोनल गुनाथ मेरी कंपनी ने मुझे सिर्फ एक पंचिंग बैग के जैसे यूज़ किया है मेरे एमडी ने खुद एक पेपर ला के दिखाया था मुझे जिसमें लिखा था कि रितु ने पिछली कंपनी पर एक रेप केस डाला है और मुझसे उन्होंने कहा कि रितु को जॉब से बाहर निकाल दिया फिर बाद में जब रितु ने इस कंपनी पर केस डाला तो मेरे एम ने कंपनी की इमेज को साफ सुथरा रखने के लिए मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया और कहा कि रितु को एम्प्लॉय करने का डिसीजन मेरा पर्सनल डिसीजन था ना कि कंपनी का डिसीजन आप दस तारीख को रात को साढ़े ग्यारह बजे से डेढ़ बजे के बीच में कहा थे सर मैं अपने पीजी में थी गौतम नगर में ठीक है आप जा सकते इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो देखो ये सच बोल रही है नहीं रितु मर्डर केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था लेकिन हमारे शक के दायरे में रितु के माँ बाप रेपेश दीपेश तुमर उसका बाप और उसका भाई सोनाल गना था और साथ ही साथ ब्रह्मचारी इच्छा आनंद सरस्वती का वो आश्रम था क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था इसलिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे सर्वेश तुम्हारा अभी भी लापता था लेकिन यह पता लगाने के लिए कि उसने मर्डर किया है कि नहीं हमने उसके पर्सनल टूथब्रश को फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए भिजवा दिया था और इसी बीच हमें एक लीड मिली हेलो साइबर सेल रितु बादल की इंफॉर्मेशन शेयर की थी मैंने उसका कुछ पता चला इंफॉर्मेशन करेक्ट है थैंक यू सर एक सुराग मिला है ये देखिए रितु बादल का सोशल मीडिया पे दो अकाउंट्स हैं एक ये और एक एक नॉर्मल रितु बादल के नाम से और एक ये भी नहीं रितु बादल के नाम से तुम कहना क्या चाहते हो सर ये दोनों अकाउंट्स दो अलग अलग नंबर से लिंक है इसका मतलब रितु बादल ने अपने अंदर बदलाव महसूस किया इसलिए उसने एक नया नंबर सर साइबर सेल से दूसरा नंबर मुझे जल्दी मिल जाएगा इसके बाद मैं इसकी कॉल डिटेल और उसकी लोकेशन डिटेल दोनों निकल पाऊँ गुड नमस्ते बाबा जी ये लीजिए परेशान ना बाबा जी मैं सलोनी जी की कोई बात टाल नहीं सकता जमीन पे कंट्रोल आपका ही रहेगा मुझे लंदन हेड ऑफिस को नए नए इन्वेस्टमेंट दिखाने होते हैं वो मैं दिखा दूंगा और इस तरह आपके पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और फिर जब आपके पास पैसे आ जाएंगे आप अपनी जमीन वापस ले लीजिएगा सर ये देखिए रितु के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स ये नंबर रितु की मौत से दस दिन पहले लिया गया था 
और सर ये देखिए दस तारीख की शाम साढ़े छः बजे ऋतु को किसी आनंद प्रसाद नाम के आदमी ने फ़ोन किया और उसके बाद साढ़े दस बजे रात को उसका फ़ोन लोकेशन आनंद प्रसाद का घर दिखा रहा है और फिर आधे घंटे बाद उसी एरिया में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और पंद्रह किलोमीटर दूर ऋतु की मौत एक काम कर इस आनंद प्रसाद के डिटेल्स दिखा ओके सर मिस्टर आनंद प्रसाद इस लड़की को जानते हैं हाँ हाँ ये तो वही लड़की है जो मेरे पास जॉब के लिए आई हेलो सर बैठो बैठो आप मिलने के लिए बहुत डेस्परेट थे मिस ऋतु एक्चुअली सर आपकी कंपनी की अपॉइंटमेंट के बारे में मुझे आज ही पता चला तो मैंने सोचा कि वैकेंसी फुल होने से पहले मैं आपसे आके घर ही मिल लू कितनी देर तक थी आपके घर पे तकरीबन आधे घंटे में उसके तुरंत बाद उसका मोबाइल नेटवर्क ऑफ हो जाता है उसके आधे घंटे की दूरी पे उसका मर्डर हो जाता है क्या बात कर रहे हैं आप मैंने तो उसे जॉब पे रखने का मन बना लिया था ठीक है थैंक यू वेरी मच आप जा सकते सर वैसे तो ये आनंद प्रसाद एमडी है लेकिन मुझे इस पर भी शक हो रहा है मिस्टर आनंद प्रसाद ये रहा आपके कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक अब बहुत यंग लड़कियों के संपर्क में थे सो वॉट इज देर एनी प्रॉब्लम यस देर इज ये यंग लड़कियां सावली सलोनी आपको भेजा करती थी ऋतु को भी सावली सलोनी ने आपको भेजा था और सावली सलोनी खुद जिस फरोशी के लिए जेल जा चुकी अब आप सच बताएंगे क्योंकि ऋतु बादल का मर्डर हो चुका है जो आपके घर आई थी बोलिए ऋतु एक एस्कॉट थी और सावली सलोनी उसकी एजेंट ये बात आपको ऋतु ने बताई थी जी नहीं सावली सलोनी ने बस यही कहा था कि पहले वो नौकरी की बात करेगी फिर संबंध में आएगी जॉब तो तुम्हें टिप समझ कर दे दूंगा लेकिन जिस सर्विस के लिए पैसे लिए हैं वो तो शुरू करो कौन सी सर्विस बॉडी टू बॉडी सर्विस आपको कोई गलत फहमी हुई है मुझे सलोनी जी ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए भेजा था लेकिन तुम्हारे एक घंटे के लिए उसने मुझसे चालीस हजार लिए हैं सो डोंट वेस्ट माई टाइम बेबी रुको जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना आप हमारे मेहमान बने रहेंगे क्या मतलब रंजन जी सर इन्हें लेके जाओ चलिए लेकिन सर किस जुर्म में लेके जाओ सर क्या किया है मैंने लेके जाओ सावली सलोनी को ढूंढना बहुत जरूरी है और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ऋतु बादल का मर्डर केस सावली सलोनी के सेक्स रैकेट से तो नहीं जुड़ा हुआ और कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं इस सर्वेश के बारे में कुछ पता चले सर वो अभी भी अंडरग्राउंड है और सर ऋतु बादल के गले पे मिले फिंगरप्रिंट्स के निशान सर्वेश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते सर हो सकता है सर्वेश ने खुद ये मर्डर ना किया और ना ही अपने चौधरी से करवाया बल्कि शायद किसी और से करवाया क्या हुआ बाहर पुलिस आई है पुलिस तोड़ दो पुलिस आ गई उस तरफ सच करो से एक हार्ड डिस्क मिला है और इसके अलावा सारा सामान रेगुलर है ठीक और सर इसमें काफी आदमी ऐसे हैं जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे बेहोशी की हालत में सर एक और वीडियो है ये सत्य है कि सावली सलोनी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी मुफ्त में बदनामी होती ना मुझे कुछ हासिल होता ना हमारे आश्रम आपको इस बात का पता है कि ऋतु बादल सावली सलोनी के संपर्क में थी ये नहीं हो सकता क्या आप ये बता सकते हैं कि कभी आपने ऋतु को सावली सलोनी के साथ देखा हो सकता है उसके कहने पर वो इस आश्रम में आई 
जी नहीं हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और ऋतु का परिवार हमारे आश्रम से सालों से जुड़ा हुआ है तो फिर वो सावली सलोनी के कहने पर हमारे आश्रम में क्यों आएगी ये सावली सलोनी आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही थी यही सवाल मैंने उससे भी किया था तुम्हारे इस धर्म के धंधे ने धंधा नहीं आस्था बोली हाँ हाँ वही वही तुम्हारे इस आश्रम के कारण लोगों ने मेरे ठिकाने पर दारू पीना चरस गांजा फूकना सेक्स करना कम कर दिया है इन सब की भरपाई के लिए तुमको पैसा देना होगा हम बहुत जल्द सावली सलोनी को पकड़ लेंगे अगर वो आपके संपर्क में आती है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा सर मैंने रितु बादल सावली सलोनी और आनंद प्रसाद इनके कॉल रिकॉर्ड को क्रॉस चेक किया और सर एक नंबर कॉमन पाया किसका चमन श्रीवास्तव ये उसका फोटो ये नंबर हरिद्वार के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और सर इस नंबर की कॉल लोकेशन और रितु की कॉल लोकेशन सब मैच करते हैं और रितु के मर्डर साइट से भी मैच करते और मर्डर के बाद मर्डर के बाद दो दिन पहले तक इसका लोकेशन ऋषिकेश ही दिखा रहा हूँ एक काम करो तुम ऋषिकेश जाओ और चमन के बारे में पता करो सर चमन श्रीवास्तव जी मेरा भाई है आप कौन यूपी पुलिस सर चमन जब से गाजियाबाद से आया था हमेशा परेशान रहता था वो किसी ऋतु का नाम लेता था रोज रात वो डरावने सपने देखता था और अचानक नींद से उठ जाता था और अभी कुछ दिन पहले ही वो वापस गाजियाबाद चला गया मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ मुझे वहाँ पर कुछ हिसाब चुकता करना बाकी है पर सर हुआ क्या हमेशा के तुम्हारे भाई चमन ने ऋतु बादल नाम की लड़की का खून किया नहीं नहीं सर मेरा भाई एक कलाकार आदमी है वो किसी का खून नहीं कर सकता क्या करता है तुम्हारा भाई सर चमन पहले फोटोग्राफर था और अब वीडियो बनाने का काम करता है कहीं वो इसके लिए काम तो नहीं करता नहीं सर मैं इसे नहीं जानता और सर चमन ने मुझे कभी बताया नहीं क्यों किसके लिए काम करता है तुम्हारी तुम्हारे भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी सर उसका फोन दो दिन से स्विच ऑफ आ रहा है ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं था जैसे ऋतु और चमन का कनेक्शन ऋतु और सावली सलोनी का कनेक्शन और इन सब में सावली सलोनी इच्छानंद सरस्वती को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी जब तक हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हमें एक लाश मिली जिसने हमारी उलझने और भी बढ़ा दी चमन श्री वास्तव की बॉडी मिली है सर किसी तेज धार वाले वेपन से उसका पेट काटा गया मर्डर वेपन मिला सब आसपास देख लिया सर कुछ नहीं मिला मेरी गट फीलिंग कह रही है कि यह केस इच्छानंद सरस्वती और सावली सलोनी के बीच में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है सर आश्रम पर हमारी नजर है लेकिन सावली सलोनी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा ऐसे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला एक काम कर तुम कस्टमर बन के रेड लाइट एरिया में जाओ और सावली सलोनी के बारे में पता कर ये कहीं ना कहीं तो अपना धंधा चला रही है सर सर क्या चाहिए एक बात बताओ कोई कॉलेज का कौला माल मिलेगा क्या एकदम बढ़िया पटाखा मतलब वो समझते हो ना एयर होस्टेस मॉडल टाइप का वैसा या तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगा बाकी काम तो होटल में होगा लेकिन पैसा बहुत लगेगा तो भैया पैसों की चिंता मत करो बस तुम माल दिखा तो एकदम टकाटक होना चाहिए एक मैडम है बात करके बताता हूँ सर गाड़ी वाली है क्या तो गाड़ी है ना बाबू इधर है चलो आओ चलिए चलो
ये लोग आनंद विहार की तरफ जा रहे हैं फॉलो करते रहे लेकिन डिस्टेंस बना के रखें सर ये सलोनी जी ही हैं जिसके पास गाजियाबाद में किसी भी टाइम पर टॉप क्लास की इंटरनेशनल लड़कियां मिलती हैं अच्छा तो ये हैं आप इंजॉय कहाँ करेंगे यहाँ या होटल में देखिए इंजॉय तो हम कहीं और ही करेंगे फिलहाल आपको वॉशरूम यूज करेंगे सर अंदर है ना आते टीम भी ऊपर आ जाओ जल्दी चलिए आप दोनों को एंजॉय कराते हैं बहुत नचाया तुमने हमें सावली सलोनी अब सच बोलने का टाइम आ गया है क्यों मारा रितु को नहीं नहीं सर मैंने उसको कोई मर्डर नहीं किया और ना ही मैंने उसका मर्डर करवाया हाँ मैंने उसे अपने क्लाइंट के पास जरूर भेजा था तुझे ना उसे थोड़ा इम्प्रेस करना है हाँ मैं कर लूंगी मेरी वर्क प्रोफाइल अच्छी है वो कुछ और ही समझ रही थी लेकिन तुम ऑलरेडी पैसे ले चुकी थी उसके नाम पर नहीं मैं तो सब लड़कियाँ ऐसे ही करती है सर पर पर मुझे क्या पता था कि वो ऐसे भाग जाएगी ये चमन श्रीवास्तव कौन वैसे तो वो वीडियो बनाता है पर लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए हम उसे साथ में भेज देते थे पर वो उस ऋतु को पसंद करने लग गया था और उसी ने उसे भगाने में भी मदद की थी इसने तुमने उसका मर्डर कर दिया नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा सर चलिए एक मिनट के लिए मान लेते कि तुमने रितु और चमन को नहीं मारा लेकिन ब्रह्मचारी इच्छा आनंद सरस्वती उसे तो ब्लैकमेल किया ना तुमने बिल्कुल किया था सर करती नहीं तो वो रास्ते पे कैसे आता रितु तो काफी सुलझी हुई लगी तुम्हारे संपर्क में कैसे मेरे पार्टनर की मदद से उसी ने उसे धोखे से मेरे पास भेजा था कौन है तुम्हारा पास सावली सलोनी ने तुम्हारी पूरी सच्चाई हमें बता दी ये है वो डायरीज जिसमें तुम्हारे पूरे क्लाइंट्स के नंबर है और वो सारी लड़कियों के नंबर है जिनसे तुम तो प्रॉस्टिट्यूशन कराया करते थे आज वो तुम्हारी चुंगल से आजाद है वो तुम्हारे खिलाफ बयान देगी अब तुम अपनी कहानी खुद बताओगे यहां मुगल भाई बोलो देखिए मैं पहले ही क्लियर कर दू कि ना ही मैंने ऋतु को मारा है ना मरवाया है वो तो मुगल भाई देखे पहले तुम अपनी काली करतूतों के बारे में बताओ संभोग और समाधि ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे भारत देश में किसी भी मुर्ख या किसी भी होशियार को लपेटा जा सकता है मैं फाइव स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था वहां मैं देखता था साधु महात्मा को कुछ युवतियों के साथ आते जाते बस उसी दिन से मुझे मेरा जीवन सत्य मिल गया मैंने मंदिर बनवाया और फिर मसाज पार्लर के जरिए देह व्यापार का धंधा शुरू किया और फिर तुमने सावली सलोनी जैसे धंधे वाली से कनेक्ट किया है ना मैं सावली सलोनी जैसे लोगों के पास लड़कियां भेजता और फिर दूसरी बार उन्हीं क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील करता इसलिए सावली सलोनी अपना पैसा निकलवाने के लिए तो मैं ब्लैकमेल कर रही थी अरे ऐसे थोड़ी ना हमारा नेटवर्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सूरत से लेकर कोलकाता तक फैला हुआ है आप देश विदेश कहाँ भी जाओ हमारी सेवाएं आपको एक फोन कॉल में उपलब्ध की जाएंगी वो सत्रह फोन हमें मिल चुके और वो नई लड़कियों को जो नया नंबर देते थे उसके बारे में ही पता चल चुका है जैसे तुमने ऋतु को दिया था लेकिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे तुम तुमने ऋतु को अपने प्रेम जाल में फंसा दिया तुम्हारे अड्डे से हमें ये चिट्ठी मिली है जिन्होंने साफ साफ लिखा है ऋतु ने कि आपके प्रेम ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया प्रेम राय को पहाड़ बना सकता है तो फिर लड़कियों से वैश्या वृत्ति करवाना ये कौन सी बड़ी बात थी वो मेरे प्यार में बाहर कुछ ना बोलती और फिर धीरे धीरे उन्हें इस जीवन की आदत पड़ जाती लेकिन ऋतु ऐसी लड़की नहीं इसीलिए मैंने ऋतु को नौकरी के लिए सावली सलोनी के पास भेजा था तुम एक काम करो तुम सावली सलोनी से जाके मिलो वो हमारी परम भक्त है वो तुम्हें सही इंसान से मिलवा देगी जो तुम्हें बेहतरीन नौकरी देगा थैंक यू सो मच बाबा जी लेकिन ऋतु वहाँ से भाग गई और ये बात तुम्हें चमन के थ्रू पता चला जो तुम्हारे लिए ब्लैकमेलिंग किया करता था और सेक्स वीडियोस बना करता था और फिर बाद में तुमने ऋतु को मारा मैंने ऋतु को नहीं मारा लेकिन हाँ चमन ऋतु को भगा कर ले गया था अरे जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे तब तक ऋतु मर चुकी थी और चमन भी गायब था चमन गायब नहीं हुआ था 
तुमने उसे मार दिया मारा नहीं मुक्ति दी थी रितु की मौत से व्याकुल हो गया था वो बार बार पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था मैंने बहुत समझाया उसे लेकिन वो नहीं समझा अब समझने की भारी तुम्हारी है और तुम्हें समझाएगा देश का कानून ऐसा केस बनाऊंगा ना तुम्हारे खिलाफ कि तुम्हारा बड़ा सा बड़ा क्लाइंट जो है तुम्हारी बेल नहीं दे पाएगा अगर रितु को बाबा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा एक काम करो रितु के मर्डर के रात के इंसिडेंट टाइम से मैच करके देखो उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो कातिल हमारे रेडार में ही है बस पकड़ में नहीं आ रहा रितु ने चमन के फोन से आपके लैंडलाइन नंबर पर उस रात आप लोगों को फोन किया था आपस में फैसला कर लीजिए आप कि रितु को किससे मारा है सर मैंने मारा अपनी बेटी रितु उसका फोन आया था मेरे पास पापा वो आपका इच्छा आनंद बहुत ही गिरा हुआ आदमी है वो बहुत ही घटिया इंसान है वो उसने मुझे प्रोस्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की मैं अपने एक दोस्त के साथ ग्रीन पार्क के गेट नंबर टू के पास हूँ पापा प्लीज जल्दी आ जाओ सर मैं उससे बहुत तंग आ गया था और बाबा की बुराई मैं नहीं सुन सकता था इसलिए इसलिए गर्दन दबाकर मैंने उसे मार दिया झूठ बोल रहे सर ऋतु का फोन मुझे आया था सर बाबा जी को हम पूछते हैं और ऋतु फोन पे बाबा जी के बारे में अनाप शनाप अके जा रही थी बस गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया उसके वजह से मुझे अपने ऑफिस में अपने कलीग से अपने फ्रेंड से सुनना पड़ता था इसकी बहन ने लड़के के मजे ले लिए और फंसवा दी लेकिन ये बात सच नहीं थी तुम भी जानती थी हाँ पर रितु बहुत फॉरवर्ड थी तो मुझे लगा शायद अटेंशन के लिए इनवाइट किया होगा उसके वजह से मुझसे सब लड़के कटने लगे थे अरे इसके साथ डेट पर मत जाना वरना रेप के चार्जेस में अंदर करवा देते पर फिर जब उस दिन उसने वो बाबा के धोखे पास वाली बात की तो फिर मेरी सटक गई मुझे लगा ये सारे पंखे इसी के साथ क्यों होते शायद यही सब कुछ करती होगी और मैंने मार दिया उसको और ये बात तुमने अपने माँ बाप को बताई वो एक बेटी तो खो ही चुके थे दूसरी नहीं खोना चाहते थे इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे हाँ सर ब्रह्मचारी इच्छा अनंत सरस्वती एक फ्रॉड एक धोखेबाज इंसान है और उसकी आस्था में आकर तुमने अपनी बहन को ही मारा था ब्रह्मचारी इच्छा अनंत सरस्वती उर्फ अनुज अजय द्विवेदी उसके सपनों ने उसे गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया जबकि मधु ने अपना संयम और आपा खोया खून और आदर्शों के रिश्तों पर भरोसा ना करके उसे अधर्म का रास्ता चुना और गुनाह कर बैठी पैसों और जिस्म की रंगीनियों से दूर रहे इसी दस्तक के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत आपसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज